రైట్ ఈ లవ్ స్టోరీ యొక్క టూ మినిట్స్ లో మాకు చెప్తే చేస్తుంది ఆ మూవీలో వాళ్ళ ఆంటీ ప్రొడ్యూసర్ భాగ్యలక్ష్మి ఆంటీ సో ఆ మూవీలో తన ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ నేను హీరో ఎవరో హీరోయిన్ ఎవరో నాకు తెలీదు హీరోని రిప్లేస్ చేశారు నేను వచ్చాను హీరోగా ఓకేలో హీరోగా వచ్చాను టూ త్రీ డేస్ షూటింగ్ జరిగింది అక్కడ త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ టూ డేస్ టూ త్రీ డేస్ గ్యాప్ వచ్చింది ఎందుకు ఆపేసారు షూటింగ్ తెలియదు మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే షూటింగ్కి పిలిచారు పిలిచిన తర్వాత చూస్తే హీరోయిన్ చేంజ్ అండ్ షీ వాజ్ ద హీరోయిన్ దర్ షూటింగ్ అయిపోయింది షూటింగ్ లో వస్తే అంటే గుడ్ మార్నింగ్ హాయ్ హెలో అంతే దాని తప్ప ఏమి ఉండదు హాయ్ కన్నా గుడ్ మార్నింగ్ కన్నా ఏమి ఉండదు సీన్ చేస్తాము బయట వచ్చేస్తాము అంతే ఏమి ఉండదు దాని తప్ప అంటే ఫుల్ షూటింగ్ అయిపోయిన అయిపోయిన అంటే ఫుల్ షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మా దగ్గర ఫోన్ నెంబర్ ఏం లేదు అసలు ఇప్పుడు సీరియల్స్ చేస్తారు ఇన్ని మూవీస్ చేస్తారు కానీ ఒక్క తక్కువ మందితో కాంటాక్ట్ లో ఉంటారు కానీ అందరితో అయితే కాదు చాలా తక్కువ మంది కనెక్ట్ అవుతారు సేమ్ నేను కూడా అంతే చాలా తక్కువ మందితో కనెక్ట్ అవుతాను వాళ్ళు వాళ్ళతో కనెక్ట్ అయితే వాళ్ళ నంబర్స్ వాళ్ళని కలవడం అవన్నీ ఉంటాయి అట్లా సో అలా కంప్లీట్ షూటింగ్ అయిపోయింది లాస్ట్ డే షూటింగ్ వెళ్తున్నాము లాస్ట్ డే షూటింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు నేను వాట్సాప్ నెంబర్ అడిగాను వాట్సాప్ ఎందుకంటే తన వాళ్ళ ఆంటీ ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి నాకు ఏదైనా వర్క్ విషయంలో కానీ అంతే అడిగారా అమ్మాయి బాగుందని అడిగి కాదు నిజంగా అదే అంటే అమ్మాయి బాగాలేదు అనమాట క్యూట్ గా ఉన్నావు పాయింట్ పెట్టుకుని యువర్ క్యూట్ అడిగాను తను ఏం చెప్పింది వాట్సాప్ లేదు నాకు నార్మల్ ఫోన్ డబ్బా ఫోన్ డబ్బా ఫోన్ మనకైతే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అదే సో ఓకే సరే లేదని కొన్ని డేస్ తర్వాత ఫేస్బుక్ లో చూసాను ఏమంటారు దాన్ని సజెషన్స్ వస్తాయి కదా ఫేస్బుక్ లో సో అక్కడ చూసాను నేను ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాను నాట్ ఇన్ రా ఎనీథింగ్ ఒక ఫ్రెండ్ మూవీ ఎలా చేశారు చేశారు మూవీ చేసాం కదా ఎడిటింగ్ అయిపోయిందా ఎప్పుడు రిలీజ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఒక దాని గురించి మీకు డబ్బా ఫోన్ లోనే ఉందా ఫేస్బుక్ ఆ ఫేస్బుక్ ఉండేది అప్పుడు డబ్బా ఫోన్ లో కాదు కంప్యూటర్ నిది అరే కానీ అప్పుడు నోకియా ఫోన్ కదా నోకియా లో ఆ ఫేస్బుక్ ఉండేది అవునా నాకు తెలియదు అది బటన్ తో స్క్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే 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 సో అలా నేను రిక్వెస్ట్ పెట్టాను తను మేబీ ఎప్పుడో యాక్సెప్ట్ చేసింది వన్ వీక్ తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేసింది బిల్డ్ అప్ ఇచ్చి చూడకపోయి ఉంటారు చూసి ఇగ్నోర్ చేస్తానండి చెప్తుంది క్లియర్ గా బిల్డ్ అప్ ఊరికి అమ్మాయిలు కదా సరదాగా ఆడుకుందు సరదాగా సరదాగా బిల్డ్ అప్ కొంచెం కొంచెం బిల్డ్ అప్ మాత్రం ఉండాలి కదా అందులోనే హీరోయిన్ కదా అందులో మళ్ళీ ఒక ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి హీరోయిన్ పొజిషన్ కి వచ్చేసాను కదా లేదు సో అలా రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది నార్మల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడాము ప్రాజెక్ట్స్ గురించి ఆడిషన్స్ గురించి ఏంటిది దాని తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఆడిషన్స్లో కోన్సిడెంట్లీ కల్ కలిసాం మేము నేను ఆడిషన్లో ఉంటే తను కూడా ఆడిషన్ వచ్చాడెంట్లీ కంప్లీట్గా సో కోన్సిడెంట్ గా అరే మనం అక్కడే కలిసాం కదా అనేది ఉండేది కానీ నువ్వు చెప్తున్న స్టోరీ మొత్తం చూస్తే నీ సైడ్ నుండి ఉంటది అనుకుని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఆపుదాం మీరు చెప్పండి ఇక్కడ నుండి ఏంది మ్యాటర్ అక్కడ నుండి మా బ్రో ట్రై చేస్తున్నారు అనుకున్నాం ట్రై చేయలేదు అసలు అనుకుంటున్నాం సడన్లీ మీరు ప్రపోజ్ చేశారని తెలిసింది సో ఎలా సో అలా అని మేము మళ్ళీ ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ చేసాం ఒకరు ఒకరితో చాట్ చేస్తూ అప్పుడు నంబర్ మార్చడం స్టార్ట్ అయింది చాలా వరకు మేము నంబర్ మార్చుకోలేదు అప్పుడు దాకా ఓన్లీ ఫేస్బుక్ కానీ అప్పుడు రోహిత్ కూడా నాకు 
సపోర్ట్ చేయడం ఇక్కడ ఈ ఆడిషన్ ఉంది వెళ్ళి అక్కడ ఆడిషన్స్ ఇవ్వు అలా అనడం ఒక సజెషన్స్ ఇవ్వడము ఇట్లా చేయి అట్లా చేయి అనేది ఇవ్వడం అప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మేము కనెక్ట్ అయ్యాం దెన్ వీ షేర్ అవర్ నంబర్స్ అప్పుడు షేర్ నంబర్ షేర్ చేసుకున్నాము ఇంకా మాట్లాడుకున్నాం అర్థం ఫ్రెండ్లీగా ఇంకా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ని ఒక లెవెల్ హై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాయి అలా మెల్లమెల్లగా మళ్ళీ నాకు ఫస్ట్ సీరియల్ వచ్చినప్పుడు కూడా రోహిత్ నాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారు అంటే ఇక్కడ వెళ్ళు ఈ సీరియల్స్ కొత్తగా ఒక అమ్మాయి అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ని వెతుకుతున్నారు సో నేను ఈ నీ ఫొటోస్ పంపించాను హోప్ ఈ పెట్టడం అనేది నాకు ఫస్ట్ సీరియల్ అమెరికా అమ్మాయి కూడా అట్లానే వచ్చింది అనమాట so he was the one who shared my photos and all to the managers producers work in the akad luck by luck na hard work kuda unde na acting kadi me set ayipoyindi so he was one of the reason mm-hmm. to bring me into tv serials okay atlani malli akkad nunchi prema modulaindi adi adi kavalu first a point adi ekkada modulaindi cheppandi first ఆడిషన్స్ అంటే మంచి బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం కదా ఇద్దరము దాని తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ ఈచ్ అదర్ ఒకరికొకరిని ఇష్టపడ్డాము ఎందుకంటే చాలా కేరింగ్ మనిషి చాలా మంచిది ఏం అంటే అమ్మాయిలతో ఎక్కువ మాట్లాడు అంటే ఒక అమ్మాయికి కావాల్సిన అన్ని క్వాలిటీస్ ఒక అబ్బాయిలో ఉందంటే రోహితే టు బి ఫ్రాంక్ డ్రింక్ చేయడు అవన్నీ మేము చూసాం స్పెషల్ చెప్పండి ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఒక లిమిట్ ఒక అమ్మాయితో ఎట్లా మాట్లాడాలి ఎలా ఉండాలి బాగా చాలా వెల్ బిహేవ్డ్ అని అనిపించింది నాకు సో దాని వల్ల నాకు ఆబ్వియస్లీ లైకింగ్ స్టార్ట్ అయింది అండ్ అక్కడ నుంచి కూడా ఆ పాజిటివ్ వైబ్ వచ్చింది అనమాట కానీ లోపల గంటలు కొట్టాయి గంటలు కొట్టే ఇక్కడ కూడా గంటలు కొట్టాయి కానీ నాకు గంటలు కొట్టాయి కాబట్టి నేను చెప్పాను నేను చెప్పా నాకు అనిపించింది దట్ సరే సార్ ఫస్ట్ ఎలా చెప్పు ఎలా అంటే అప్పుడు మెసేజే అంటే డైరెక్టర్ ఓన్లీ మెసేజెస్ ఏ ఐ థింక్ యూ లైక్ మీ అని అన్న అలాగే యాజ్ అప్పుడు బాగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం కదా సో ఫ్రీగా మాట్లాడుకున్నాం మేము నాకు ఎందుకేమో అనిపిస్తుంది దట్ యూ లైక్ మీ అవునా కాదా అని నేను చాలా ఫ్రీగా అడిగేస్తా అక్కడ నుంచి రిప్లై రావట్లేదు అప్పుడు ఫేస్బుక్ కదా టైపింగ్ టైపింగ్ నాకు రాలేదురా అంటే కట్ చేస్తే రిప్లై ఏం వచ్చిందంటే ఏదో టైప్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ కట్ చేస్తున్నారు ఏదో టైప్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ కట్ చేస్తున్నారు అని నాకు అనిపించింది అక్కడ అది ఎంత వరకు నిజం ఆయనకి తెలియాలి ఇప్పుడు దాని తర్వాత రిప్లై వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నథింగ్ లైక్ దట్ అని అన్నాడు అని అన్న ఏంటి నథింగ్ లైక్ దట్ట అని సో ఇక మీ ఒరిజినాలిటీ బయటకు వచ్చింది అప్పుడు నాకు అబ్బా అడిగేసాను అది ఒక అనిపించింది అయ్యో కానీ అక్కడ నుంచి రివర్స్ గా నాకు నో అనే వచ్చింది కదా నథింగ్ లైక్ దట్ అంటే నో చెప్పలేదు ఎస్ చెప్పలేదు నథింగ్ లైక్ దట్ అంటే దీని గురించి నేను ఏంటి నోవే అనుకోవాలి కదా అని అనిపించింది అప్పుడు దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ఫైన్ అని వదిలేసాయి ఇంకా దాన్ని నాకు మీనింగ్ చెప్పు పెట్టావు అంటే నేను ఐ వాజ్ లైకింగ్ హర్ యాక్చువల్లీ కానీ చెప్పాలా వద్దా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలా అంటే అంత తొందర తనే అడిగింది కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ ఏమంటారు అట్రాక్షన్ ఉంది మేము అలా ఇమీడియట్ గా ఎస్ చెప్పడం ఓకే ఐ వాంటెడ్ టు నో మై సెల్ఫ్ ఆల్సో ఐఎమ్ నిజంగా నేను తను లైక్ చేస్తున్నా నిజంగా తను నన్ను లైక్ చేస్తుందా అంటే ఉంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఆ లెవెల్ కి తీసుకెళ్తే జెన్యున్ గా ఉండాలి లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి ఒక టైం పాస్ కాకుండా నార్మల్ గా so uh, i wanted to know nijanga thanu like chestunna nen kuda i wanted to no nen kuda nijanga thanu like chestunna lekapothe only attraction na le enti di question mark kosam question mark ante aa maturity like, level aa age lone unde anamata nothing like that annanu uh, nothing like that but uh, i need some time kuda annane hmm hmm point ana adi kuda eppudu anna ya i need uh, nothing like that thanu koncham baadha ga feel ayindi సో నేను మళ్ళీ అంటే నీకు అర్థమైపోయిందా మెసేజ్ రిప్లై రావట్లే మళ్ళీ కంప్లీట్ గా ఫోన్ ఆఫ్ ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఆఫ్ ఉంది మళ్ళీ సో మళ్ళీ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ డే తర్వాత కనెక్ట్ అయిందాం ఒక్కసారి ఇక్కడికి వద్దాం ఫస్ట్ ఏంటి ఆ సమయంలో ఏం చేశారు 
ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు హోటల్ లో వెళ్ళి మమ్మీ తో మస్త్ డిన్నర్ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు నేను నా ఇమోషన్ చెప్పేసా అక్కడ నుంచి రిపీట్ ఇంకా నాకు పాజిటివ్ రాలేదంటే అది నీ ఒపీనియన్ దానికి ఇంకా నేను ఎందుకు బాధపడాలి నేను ఆ బాధపడే మనిషిలో కాదు కానీ నేను అనుకున్నా కొంచెం బాధపడింది పాప మీద నేను డైరెక్ట్ గా నథింగ్ లైక్ దాట్ అని అనేసి అను రఫ్ గా ఆయన అట్లా అనుకున్నారు కానీ నేను అనుకున్నాను నేను కంటిన్యూ కాల్ మెసేజ్ కాల్ మెసేజ్ పెడుతున్నాను అసలు రిప్లై లేదు నేను తినడానికి వెళ్ళలేదు పార్లర్ లో వెళ్లి సెలూన్ లో ఫేషియల్ హెయిర్ స్పా అన్ని చేయించుకున్నాను అన్నమాట రిలాక్స్ అవ్వలేదు నువ్వు ఏమన్నా హోటల్ లో వెళ్లి మంచిగా ఫుడ్ తిన్నా మళ్ళీ ఇంకా తినేసి ఇంటికి వెళ్ళాను ఓహో అంత ఎంజాయ్ చేస్తుంది నేను మొత్తం టెన్షన్ లో అలే అరే ఏంటిది నిజంగా నా ఏంటిది అని మళ్ళీ నేను తను కనెక్ట్ అయింది కనెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను చెప్పాను నథింగ్ లైక్ దాట్ అంటే ఐ నీడ్ సమ్ టైమ్ నాకు అప్పుడు తర్వాత అర్థమైంది కానీ బేసిక్ గా నా నేచర్ ఏంటంటే నేను కూడా ఆయన లాగా ఇప్పుడు ఆయన బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం బాధపడి మదంతా నార్మల్ అయిపోయారు రైట్ సో నేను కూడా అదే అదే మెంటాలిటీ కాసేపు బాధపడ్డాను బట్ మళ్ళీ నేను నాకు అర్థ సమాధానం ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఒక్క ఒక్కరు నీకు నచ్చకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు దాని వెనుక దాని మీద ఏడుస్తున్నావు అంటే లాభం లేదు కదా ఇప్పుడు నీకు కూడా మనిషి లైక్ ఉండి దాని తర్వాత బ్రేకప్ అయితే అలా ఉంటే అప్పుడు మనం బాధపడొచ్చు కానీ అక్కడ నుంచి అసలు పాజిటివే రాలేదు ఇంకా దానికి నేను ఎందుకు బాధపడాలి సర్లే అడిగాము అరే బిర్యానీ ఉందా మీ షాప్ లో అడిగా లేదు సరే లేదు కదా నేను తినడం ఆపేస్తాను షాప్ లో లేదు సరే లే లేదు కదా నాకు ఆ బిర్యానీ ఇష్టం కానీ ఆ బిర్యా షాప్ లో బిర్యానీ లేదు వదిలేస్తాం ఇంకేం సరే ఓకే అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ మీరు బిర్యానీ దగ్గర ఆగిపోకండి దాని తర్వాత ఒక వన్ మంత్ దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ తర్వాత ఆయన నాకు ప్రపోజ్ చేశారు నేను మార్చ్ ఫస్ట్ కి చేస్తాను రోజు నేను చెప్తా ఏం ఆలోచించారు రోజు ఆ వన్ మంత్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ రోజు సాయంత్రం టెంపుల్ లోకి వెళ్ళి టెంపుల్ లో కూర్చొని ఆలోచించేవాళ్ళంట సిక్స్ టు సెవెన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వరకు రెండు మూడు గంటలు అక్కడే కూర్చొని దేవుడితో మాట్లాడి మాట్లాడలేదు కూర్చొని అంటే ఎందుకంటే బిగ్ డిసిజన్ అది అవును ఫస్ట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ మే వైఫ్ ఆ వైఫ్ ఒకవేళ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఐ హావ్ టు టేక్ హర్ యాజ్ అ వైఫ్ యాజ్ వెల్ అది ఉంటది నా మైండ్ సో యాక్సెప్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి ఆలోచించారు అంటే ఇప్పుడు లవ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాను బట్ పేరెంట్స్ ఒప్పుకుంటారా అదే అదే మొత్తం తిరిగి మొత్తం అదే జరుగుతుంది ఎందుకంటే నేను క్రిస్టియన్ నేను పంజాబీ సో పేరెంట్స్ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఒప్పుకోలేదంటే ఇద్దరు బాధపడి కదా నేను సెలెక్ట్ చేసాను నేనే కదా ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకున్నా తీసుకున్నా ఫస్ట్ అక్కడే ఇవ్వాలి ఆబ్వియస్లీ మీరు ఆలోచించి వన్ వీక్ లో డిసిజన్ చెప్పేశారు పత్న అతను ఆలోచించడానికి లేదు నేను నేను కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకున్నా ఆయన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కి వన్ మంత్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి నాకు అలా అనిపించింది సో నేను కూడా ప్రపోజ్ చేశాను కానీ ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత కూడా మేము నేను మ్యూచువల్ గా డిసైడ్ చేసాము ఇమీడియట్ గా మ్యారేజ్ వద్దు వి షుడ్ నో ఈచ్ అదర్ మోర్ అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే తక్కువ ఏజే అనుకో అనుకో కదా తక్కువ ఏజే కదా మనకు ఏజ్ తక్కువ కానీ వాట్ వి థాట్ కి ఇమీడియట్ గా డిసిజన్ తీసుకొని ఏం కాకుండా ఒక ఫ్రెండ్ గా మనం జర్నీ చూసాము బెస్ట్ ఫ్రెండ్ గా చూసాము ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఉండి వి షుడ్ నో ఈచ్ అదర్ మోర్ అంటే గుడ్ థింగ్స్ బ్యాడ్ థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వి షుడ్ నో ఎందుకంటే రిలేషన్షిప్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ 
సారీ చెప్పాలి కదా అలా ఏం కాదు తను కూడా చెప్తుంది తను కూడా చెప్తుంది చాలా సార్ ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందా చాలా యాంగిల్స్ ఉన్నాయి వద్దులే కొన్ని చాలా సో ఫైనల్లీ అక్కడ వరకు వచ్చేసారు మ్యారేజ్ కి ఒప్పించుకునేటప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది అయిందా అయింది అప్పుడు కొంచెం అయింది అవన్నీ క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాతనే మ్యారేజ్ చేద్దామని అనుకున్నాను ఆ ఇబ్బందులు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి అది కూడా పాయింట్ పెట్టాం ఒక వాంటెడ్ గా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళు ఒప్పుకో ఒప్పుకోపోతే వాంటెడ్ గా నేను చేస్తాము చేస్తాము అది కూడా కాకుండా మంచిగా పొలైడ్ గా తన గురించి నేను చెప్పడం నా గురించి తను కానీ మధ్యలో కూడా వాళ్ళు అన్నారనమాట రోహిత్ కి దట్ లేదు ఈ అమ్మాయి కాదు మేము నచ్చిన అమ్మాయితోనే చేంజ్ చేసుకోవాలి నువ్వు మ్యారేజ్ అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఆ చేసుకుంటే చేయించుకోండి పెళ్లి కానీ ఆ అమ్మాయి మీ మీతోనే ఉండాలి మీరే తినిపించాలి మీరే చూసుకోవాలి నేనైతే చూసుకోవాలి మీరు అంత గట్టిగా ఉంటే నేను దానికన్నా గట్టిగా ఉంటుంది నాకు ఇష్టమైన అమ్మాయితోనే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని అన్నారు బట్ కన్విన్స్ అయ్యేలా మేము చేసాము నేను ఆయన ఇద్దరు అంటే రోహిత్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ మా మమ్మీ కొంచెం టైం తీసుకుంది తన రీజన్స్ ఏంటంటే నా ఒకటే కూతురు సో తనకి ఏంటంటే ఒకటే కూతురు అంటే రైట్ హ్యాండ్ కి వెళ్ళాలి మంచి ఇంటికి వెళ్ళాలి ఆబ్వియస్లీ చాలా మంచి వాళ్ళు బట్ యాజ్ అ హస్బెండ్ గా రోహిత్ అది టైం తీసుకున్నారు కొంచెం మా మమ్మీ అండ్ మ్యారేజ్ అయితే అయిపోయింది జర్నీ కూడా సాగిపోయింది అండ్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ ఛాన్స్ వచ్చింది మంచి ఆఫర్ వచ్చింది సో ఇది మ్యారేజ్ కన్నా ముందు వస్తే బాగుందని అనిపించిందా ఇది అసలు ఆలోచించింది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువగా సక్సెస్ అయితే పెళ్లి చేసుకుంటాం సక్సెస్ అయ్యాకే ఆ సెటిల్ అంటూ చాలా మంది అనుకుంటారు సో ఇలాంటి ఆఫర్ అప్పుడు వస్తే బాగున్నాయేమో అని అనిపించిందా అప్పుడు ఏం అలా ఆలోచించలేదు మీకు అప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది ఒకటే అంటే ఒకటే అంటే అంతేనా సో మే మ్యారేజ్ కాకముందు మీ ఇద్దరిలో ఒకరికి ఇలాంటి ఆఫర్ వచ్చింది అనుకో సో ఒకరు హైప్లో అనిపిస్తారు సో అప్పుడు మీ పేరెంట్స్లో ఒప్పుకుంటారు అనుకున్నా యా ఒప్పుకుంటారు డెఫినెట్గా అందరు గ్రాఫ్ ఈక్వల్ ఉండదు ఇక్కడ ఒక హైప్ చేయొద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we never got a like career someone, in our relationship adi adi ha adi adi career adhi, separate adhi. relationship separate super so okay first aithe meer propose chesaru tarvata nuvu kuda chesesavu andarki chepparu ippudaithe so audience tarapu nundi first aithe ippudu meer thanaki propose chesthe choodalani mee kosam nenu oka tichanu so this is so ela propose chestav anedi ela undalante big boss nindi bayitku vache tappudu cute couple మీలా ఉండాలి అని చాలా మంది అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ ప్రపోజ్ బట్టి ఒక అమ్మాయికి మనం చేయాలంటే ఇలా ఉండాలంటే హీరోయిన్ మీరు అనుకుంటారు కానీ హీరోయిన్ మేము అనుకుంటాను ఎందుకంటే మీరు చేసే ఏ పనిలో అయినా ఒక స్పెసిఫిక్ గా ఉంటది చాలా చాలా వీక్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడంలో ప్రపోజ్ చేయడంలో నేను చాలా వీక్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ నాకు రాదు హీరోయిజం చేయడం నాకు రాదు ఇప్పుడు నేను ఏ డోంట్ వరీ సో డోంట్ వరీ నేను చెప్తా ఫస్ట్ మంద అయిపోతే అట్నెండ్ కూడా ఉంది ఇంకా వదులుతాను అనుకో ఎందుకు నేను చేస్తాను కదా రియల్ లైఫ్ లో చేస్తా కదా ఇంత మంది వెయిటింగ్ తెలుసు ఇక్కడ నేను ఆయన చెప్పిన దాని ఫస్ట్ ఆ ఫస్ట్ ఇక్కడ కాని స్టార్ట్ ఆ బేబీ బేబీ I am really very very lucky to have you mm. in my life mm. and uh, I love you so much. Thank you. Hey, you have to take some time, right? No, I don't have a chance to take some time. I don't have a chance to take some time. You have to take some time. You have to take some time. You have to take some time. But if you have to take some time, you have to take some time. First of all, you have to take some time. 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 సో ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయారు మీ నోట్ అంటే ఏమొచ్చినా అది నిజం ఇంకా దానికి యాక్సెప్ట్ అని దీనికి కూడా యాక్సెప్ట్ అయ్యే కదా ఎప్పటికీ సో రైట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి మీ వేలో సో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఆలోచిస్తున్నా
నేనైతే నీ లవ్ని ఎక్సెప్ట్ చేసేసాను కానీ నా తరపు నుంచి కూడా ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న ప్రేమ దక్కలేదు అలాగే నువ్వు నా లైఫ్లో వచ్చినప్పుడు నాకు ఆ ప్రేమ కనిపించింది ఒక లవ్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అలాగే నువ్వు నా నువ్వు చూపించిన కేరు నాకు ఒక ఫాదర్ కేరు ఒక చాలా క్లోజ్ పర్సన్ కేర్ అనేది నాకు అనిపించింది అందుకే నేను నిన్ను ఇష్టపడడం మొదలు పెట్టాను నాకు సిగ్గు సిగ్గా సో ఇష్టపడడం మొదలు పెట్టాను అండ్ నీతోనే నా లైఫ్ మొత్తం గడపాలని డిసిషన్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు తెలుసు యు ఆర్ ద మిస్టర్ రైట్ ఫర్ మీ యు ఆర్ ద మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఈరోజు ఈ స్థానంలో మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే నాకు ఇంకా ప్రౌడ్ ఫీలింగ్గా ఉంది ఎందుకంటే నువ్వు బిగ్ బాస్లో ఒక చాలా మంచి పేరు ఇప్పుడు నేను నీ వైఫ్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నా బిగ్ బాస్లో ఒక చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చావు ఇది ఇంత మంచి పేరు తీసుకురావడం ఇట్స్ ఇట్స్ క్లియర్లీ చాలా కష్టం కానీ నీ నేచర్ వల్ల నువ్వు నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు అనేది జనాలందరికీ తెలిసింది ఒక్కసారి మా మమ్మీ కూడా చెప్పింది నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన అబ్బాయి బాగా ఆలోచించి చేయి వెదర్ యుర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ నువ్వు ఒక బెడ్ ఆఫ్ థాన్స్ పెడుతున్నావా బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అనేది నీకు గుర్తుందన్నమాట సో ఈరోజు నేను మా మమ్మీకి అడిగాను అనమాట దట్ నువ్వు చెప్పిన మాట నువ్వు తిరిగి తీసుకుంటావు అంటే అవును తీసుకుంటానని చెప్పింది సో నేను నా లైఫ్లో తీసుకున్న ఒక్కటే ఒక డిసిషన్ నీతోనే నీతో ఉండాలని అది ఏమంటారు అది రైట్ డిసిషన్ అనమాట సో అందుకే నేను నా హార్ట్ నీకు ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే చూసే ఇక్కడే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అయితే ఎలా చేస్తారు సో వాళ్ళిద్దరిని కొంచెం జూమ్ చేసుకుంటా మధ్యలో ఎలా పట్టుకుని మేడం ఇలా పట్టుకుని ఇలా సో నిజంగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఇద్దరు చెప్పారు మంచిగా అనిపించింది